28 Haziran itibariyle başlayacak olan Kurban Bayramı arifesi idrak ediliyor. Dini bayramlardan bir önceki gün olarak da bilinen Bayram arifesinde tüm İslam alemi günü ibadetle geçiriyor. Kurban Bayramı öncesinde gözleri haramdan uzak tutmak, kötü söz ve günahtan kaçınmak için bir nevi arınma olarak da kabul edilen Bayram arifesinde dualar edilerek bir fazilet daha yerine getiriliyor. Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül, Kurban Bayramı'na ilişkin verdiği barış ve kardeşlik mesajında şu ifadelere yer veriyor. Dinimizin en önemli ibadetlerinden olan hac ve kurban ibadetinin eda edildiği Kurban Bayramı günleri bizlere çok güçlü, çok cepheli ve çok anlamlı bir şekilde bir borç, bir sevinç, bir duygudaşlık ve bir bilinç olarak kendi öz mesajını her yıl duyurmaktadır. Kurban Bayramı'nın bir yüzü öte dünyaya, bir yüzü bu dünyaya, bir yüzü geçmişe, bir yüzü geleceğe dönüktür. Bütün Müslümanlar Kurban Bayramı dolayısıyla şüphesiz birbirlerini tebrik edeceklerdir. Geçmişi hatırlama, birbirini tanıma, kendimizi bilme, yardımlaşma ve dayanışma. Bu bayram vesilesiyle nail olduğumuz ilahi lütuflar olacaktır. Ancak bu bayram vesilesiyle darda ve zorda kalan Müslüman kardeşlerimizi, deprem mağdurlarını, dünyanın muhtelif yerlerinde büyük acı ve ıstırap yaşayan, zulme uğrayan, mazlum ve mağdur kardeşlerimizi asla unutmamalıyız. Onların yürek yakan durumlarına çareler üretmek, mazumiyetlerini ortadan kaldırmak ve tekrar özgürlüklerine kavuşmaları için cehd göstermek Müslümanlar olarak hepimizin boynunun borcudur. Ayrıca Erzincan İl Müftülüğü Kurban Bayramı münasebetiyle vatandaşların bayram namazlarını icra edecekleri bayram namazı vakitlerini açıkladı. Buna göre Erzincan merkezde 5.31'de kılınacak bayram namazı vakitleri diğer ilçeler için şöyle. Çayırlı 5.29, İliç 5.35, Kema 5.33, Kemalye 5.36, Otlukbeli 5.28, Refaye 5.33, Tercan 5.27, Üzümlü 5.30. edildi bu. E, dolayısıyla da e, inşallah Erzincan'ımıza hayırlı olsun diyoruz. AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Milletvekili Karaman mesajında bayram günlerini bir fırsat olarak değerlendirip gönüllere dokunmalı sözlerine yer verdi. Milletvekili Süleyman Karaman mesajında şu ifadelere yer verdi. Manevi atmosferiyle sahip olduğumuz değerli ve kardeşliğimizi güçlendiren bir kurban bayramına daha milletçe huzur içerisinde erişmenin mutluluk ve heyecanını yaşatan Allah'a hamdolsun. Bayramlar gönüllerin alındığı, dargınların barışıp kucaklaştığı, ihtiyaç sahiplerinin ve gariplerin gözetildiği, sevgi, muhabbet, birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma duygularının toplumu kuşattığı çok değerli ve müstesna zaman dilimleridir. Kadim medeniyet anlayışımız ve inancımızın bize öğütlediği yüksek ahlaki değerlerin cap canlı olduğu bayram günlerini bir fırsat olarak değerlendirip gönüllere dokunmalı. Aramızdaki sevgi ve dostluk bağlarını daha da güçlendirmeliyiz. Sosyal adaletin gerçekleşmesine katkı sağlayan, millet anlayışını güçlendiren, kurban ibadeti, birlik ve beraberliğimize zarar vermeye yönelik tüm saldırıları milletçe boşa çıkaracağımız önemli bir vesiledir. Kıtaları aşan, geniş gönül coğrafyamızda ve dünyanın neresinde olursa olsun yardıma muhtaç tüm insanların acılarını yüreğimizin en derininde hissediyoruz ve dünyanın en cömert ülkesi olarak ihtiyaç sahiplerine yardım elimizi uzatmaya, bugün olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz. Bizler inanıyoruz ki iyilik, adalet, ilim, irfan ve huzurun temsilcisi olmuş. Asırlara sari kadim medeniyeti sahip Türkiye Cumhuriyeti olarak iyi olmak yetmez. Güçlü, kuvvetli ve kudretli olmak zorundayız. Allah'ın izni ve aziz milletimizden aldığımız güçle tüm gayretimiz ve çabamız bu yöndedir. Bu duygu ve düşüncelerle idrak edeceğimiz mübarek kurban bayramının ülkemize, aziz milletimize, İslam alemine, bütün insanlığa hayırlara vesile olmasını diliyorum de birinciliğe çıkma ihtimalimiz yüksek. Dolayısıyla da herkesi de tebrik ediyorum onları da. Bir de Erzincanlı, Can Erzincanlı bütün hemşehrilerime kocaman kocaman teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Milletvekili Mustafa Sarıgül bayramın sevgi, saygı ve kardeşlik paylaşımlarına dikkat çekerek vatandaşların özellikle trafikte daha dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Milletvekili Sarıgül mesajında şu ifadelere yer verdi. Sevgi, saygı, sevinç, kardeşlik ve paylaşma gibi kavramları içeren dini bayramlarımız, manevi tarafımızı kuvvetlendiren, olumlu bir toplumsal bakış kazandıran, birbirimizle, 
ülkemize anlamamıza, bağışlamamıza ve kenetlenmemize vesile olan özel günler. Hafızalardan silinmeyecek tatlı anlardır. Böylesi ender günleri iyi değerlendirmeli. Günlük yaşantımızda her an gerçekleştiremediğimiz eş, dost, aile ziyaretlerinin normalleşme sürecinde kurallara riayet ederek yerine getirmeli. Kırgınlıkları unutmalı. Özellikle büyüklerimizin gönlünü ve hayır dualarını almalı. Çocuklarımızı sevindirmeliyiz. Bu çerçevede hayırda önde giden Erzincan halkının bu kurban bayramında en iyi şekilde değerlendireceğinden, ihtiyaç sahipleriyle buluşup onların sorunlarına yardımcı olacağından hiç şüphem yoktur. Yine aynı şekilde ilimizdeki gazi ve şehit yakınlarımızın da hemşerilerimizce yalnız bırakılmayacağı kanaatindeyim. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ve şehit yakınlarımıza esenlikler diliyorum. Bayramların acıya dönüşmemesi adına da vatandaşlarımızı trafikte daha dikkatli olmaları yönünde uyarmak istiyorum. Sağlıklı bir şekilde yolculuk etmek, hız limitini aşmamak, emniyet kemerimizi bağlamak ve uzun süre araç kullanmamak ailemizi, sevdiklerimizi üzmeden uzaklara ulaşmanın en önemli kuralıdır. Halkımızın da bu konularda duyarlılık göstereceğine olan inancım tamdır. Rabbimize yakınlaşmak anlamına gelen kurban Allah'ın rızasına ermek üzere gerçekleştirilen bir ibadettir. Kuşkusuz kestiğimiz kurbanlar insani duygularımızı derinleştirmekte, merhamet duygularımızı harekete geçirmekte, kendimize ve çevre Kurbanlarımıza karşı sorumluluklarımızın farkına varmamızı sağlamaktadır. Kurbanlarımızın belirlenen kurallar çerçevesinde ve belediyemizin belirlediği alanlarda kesilmesine özen gösterip bu süreçte vekaleti ya da satın alma yoluyla gerçekleştireceğimiz ibadetimizin Allah katında kabul görmesini diliyor ihtiyaç sahiplerinizi de unutmamanızı temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bayram geçirmeleri için kurban bayramı süresince görev yapacak olan tüm güvenlik görevlilerine, sağlık, itfaiye ve zabıta personelleri başta olmak üzere tüm çalışanlara başarılar diliyorum. Bütün vatandaşlarımızın, kamu görevlilerin, sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarının mübarek kurban bayramını kutluyor. En içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. O yumruk bana bir başbakanlığı kaybettirdi. Ve Sayın Baykal'la olan mücadelede çok az bir oyla genel başkanlığı kaybettik. O nedenle şimdi sinirlendiğimde yumruğumu artık cebime koymam gerektiğini öğrendim. Değerli arkadaşlarım. <gülüyor> Erzincan Bineli Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Ufuk Kuyruklu Yıldız hem Kurban Bayramı hem de hasta sayılarında yaşanan artış nedeniyle acil servis ve yataklı servislerinde sürekli sağlık hizmetini sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. Konu hakkında yaptığı açıklamada Kuyruklu Yıldız, bayram tatili süresince hastanemizin acil servis ve yataklı servislerinde halkımıza 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti vermeye devam edeceğiz. Özellikle acil servislerimize başvuran hasta sayılarında artış olabileceği öngörüsüyle gerekli tedbirlerimizi almış bulunuyoruz. Kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sağlamak ve artan talebi yanıtlayabilmek için yönetim ekibimiz ve sağlık çalışanlarımız ile birlikte koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ted- Tedavi gören hastalarımıza acil şifalar, mesai arkadaşlarımızı ise kolaylıklar diliyorum. Tüm hemşerilerimizin kurban bayramını kutluyorum ifadelerine yer verdiği. Birlikte çok güzel e, haberlere imza atacağız, çok güzel sağlık hizmetlerine imza atacağız. Sen... Dokuz günlük kurban bayramı için otogarlarda seferlerin dolmasıyla birlikte kişisel araçlarıyla birlikte yollara düşen tatilciler caddelerde adeta konvoy oluşturdu. Trafik ekipleri ana caddelerin belirli noktalarında ek devriye noktaları oluşturarak yaya araç trafiğini sağlamaya çalıştı. Trafik çiresi bir yandan kaldırımlarda yürüyenler bile insan kalabalığı pes dedirtti. Trafik ekipleri uzun yola giden sürücüler için dikkatsizlik, tedbirsizlik ve uygusuzluk gibi sebeplerle olabilecek kazalara karşı uyarılarda bulunuyor. Kurban bayramı trafik çilesiyle başladı ancak tatilciler bir an önce tatil mekanlarına ulaşmak için yoğun çaba harcıyor. Erzincan Dört Yol Meydanı'nda ise şimdiden trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Emniyet trafik ekipleri trafik lambalarının yeterli olmadığı noktalarda vatandaşların geçiş güvenliğini sağlıyor.
Erzincan'da Kurban Bayramı süresince nöbetçi olacak fırınların listesi belirlendi. Buna göre Kurban Bayramı'nın ilk günü tüm fırınlar kapalı olurken bayramın ikinci günü ise belirli fırın işletmeleri açık olacak. Kurban Bayramı'nın üçüncü günü ise tüm fırın işletmeleri rutin çalışmalarına devam edecek. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce bir araç içerisinde yapılan aramada 7.900 paket gümrük kaçağı sigara ile geçirildi. Şüpheli şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 5.607 kaçakçılık suçuyla mücadele kanununa istinaden suçun önlenmesi amacıyla faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi için yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli 34 plakalı kapalı kısa araçla arama yapıldı. FT isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın aracında yapılan aramada 7900 paket gümrük kaçağı sigara ile geçirildi. Şahıs FT ifadesi alındıktan sonra kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğünce serbest bırakıldı. Soruşturma dosyası ikmalden Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. 5607 nolu kanunda eşyayı gümrük işlemelerine tabi tutmaksızın Türkiye'ye ithal eden kişinin bir yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar Adli para cezası isteniyor. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı açıklamada kaçakçılık suçlarıyla etkin mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir ifadelerine yer verdi. Erzincan Ulalar Spor Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonucu yapılan oylama ile Erzincan Ulalar Spor Kulübü Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Satıroğlu seçildi. Bölgesel Amatör Ligi'nde baraj müsabakaların sona ermesiyle birlikte 2023-2024 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de devam etme hakkı kazanan yerel takımlardan biri olan Ulalar Spor yeni bir sezona hazırlanıyor. Kulüp Olağanüstü Genel Kurulda yeni başkan ve kadroların seçimleri yapıldı. Yönetim Kurulu Asil 18 Yönetim Kurulu Yedek, 18 Denetim Kurulu Asil 5 Denetim Kurulu Yedek ve bir başkandan oluştu. Bok var, bok var. 